¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto y un placer tenerlos aquí de nuevo en esta videoinformación que ya les tengo preparadas, politiqueros. Mi nombre es Cristian y hoy, amigos, les voy a hablar de esto que sucedió en la Cámara de Diputados. Nacho Mier tuvo que solicitar un aplazamiento de la discusión de la, en la Cámara de Diputados de la Reforma Electoral. Esto ya iba a ser votado el día de ayer y tuvo que correr la fecha para el 6 de diciembre que se discuta después de que anunciara que el PT y el Partido Verde pidieran, hicieran esta petición a Morena, por lo que pues está muy extraño amigos que el PT y el Partido Verde ahora quieran, po quisieran posponer este debate supuestamente para un mayor análisis. Esto fue lo que hizo, dijo, esto fue lo que dijo eh, Nacho Mier en entrevista con Ciro Gómez Leiva, que pero la verdad a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque al parecer se escucha y ronda esto en los pasillos de las cámaras de diputados y senadores que los, re, que los partidos Morena y Partido Verde estarían eh, siendo afectados por esta reforma electoral y por eso estarían como que dudando a aprobar esta reforma junto a Morena porque pues tienen una realmente una minoría en algunos estados ni siquiera eh, en algunos estados perdieron su inscripción y pues eso quizás la reforma haría que ya no tengan ni siquiera representación en las cámaras por eso se por eso pudiera por eso es que se escucha esto les repito es muy extraño que esté sucediendo esto y que venga de parte de los mismos aliados de Morena a ver, esperemos que no, pero esto fue el anuncio que hizo eh, Nacho Mier en esta entrevista. Buenos días, pero muchas gracias otra vez nuevamente. Nada más, sí, fíjate que con, con, recién concluye una reunión con la coalición y me han pedido, que estaban pendientes de una entrevista, me, me han pedido que la discusión del dictamen que hoy se le va a hacer declaratoria de publicidad, este, seamos prudentes para que lo conozcan y se empapen de ellos, son 930 hojas, todos los integrantes de la, de la coalición, a quienes le han pedido varios diputados, y que le solicite a la, a la mesa directiva que la sesión que se había solicitado se realice por la tarde, se dejen los términos que está conforme a la programación, esto es, que se desahogue el dictamen el día martes de Hasta... la reforma electoral. ¿Hasta el martes de la próxima semana? El martes de la próxima semana, porque mañana vamos a sesionar eh, y ya tenemos la agenda para el día de mañana y que se pase la que era despertina, extraordinaria, se pase a ordinaria el día martes. Esa es la propuesta, entonces, publicitar hoy el dictamen y pedirle a la mesa directiva que se vote hasta dentro de ocho días. Que aparezca hoy el de ya el dictamen aprobado en la Gaceta. Sí que por prudencia este, hemos dado cumplimiento amplio a 200 días a todo el proceso. Se desahogue el día martes. Bueno, y para que esto proceda, ¿quién necesitaría votarlo? ¿Cómo se tendría que votar, Ignacio? Es una, la, 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 conforme al, al, al acuerdo de la Junta y de la conferencia, sí. que es la, la unión tanto de la mesa directiva como de la Junta de Coordinación Política, que fue establecido en ese acuerdo que la Junta propone y la mesa lo vota. Entonces hoy le estoy solicitando a la vicepresidenta Carla Yurichan Mazán que presente nuestra solicitud para que la sesión que estaría solicitado obsequiar a la mesa directiva por la tarde se, se cancele y que quede en sus términos para el día martes. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por esta gracias. nueva información. Gracias, Ignacio Mier. Gracias, por gracias. gracias. Pues bastante extraño que quieran, según mayor análisis, el Partido Verde y el Partido del Trabajo eh, para esta reforma electoral, puesto que pues esto ya viene siendo prácticamente de meses atrás que se viene hablando de qué se trata y que pues ahorita, ¿por qué tendrían que seguir con un análisis los aliados que se supone que son de Morena? Es un poco extraño. ¿Por qué hace falta la reforma electoral, amigos? Fíjense que ahora el INE está tratando de atacar y acabar a Morena 
prácticamente se están persiguiendo a Morena porque ahora los multaron con 300 millones de pesos que impuso el INE a Morena por supuestas irregularidades en el gasto del 2021. Mario Delgado señala que esto es una venganza por parte del consejero, de los consejeros, por, la, por promover la reforma electoral de AMLO. Y entre los que se encuentran, entre los que acusa Mario Delgado, es a Ciro Murayama, el actor intelectual de esta multa, de esta multa a Morena. Con una venganza por impulsar la reforma electoral. Ahora ciertos consejeros del INE encabezados por Ciro Murayama están llevando a cabo una persecución política disfrazada de fiscalización en contra del partido Morena. Así fue básicamente lo que emitió Mario Delgado en un boletín de prensa. Pero esto ¿por qué está siendo tan polémico? Porque recordemos y se los porque bueno, se los voy a mostrar un poquito más adelante. Ahorita les voy a mostrar lo que dice Mario Delgado, porque en esta ocasión, para esta multa, el INE modificó los criterios de fiscalización para poder multar a Morena. La verdad, esto es vergonzoso. Ese es el árbitro imparcial que tenemos hoy en día, amigos, y eso es lo que defiende la oposición. Por eso no quieren que se, que se haga ninguna reforma electoral, porque saben que tienen al INE de su lado tratando de retener, retener a Morena y, a, y posiblemente hasta sus candidatos y al presidente López Obrador en, en busca de que vuelva a ganar en 2024. Así que vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado. Están actuando como una banda de asaltantes que encabeza Ciro Murayama, porque lo que hacen es cambiar las reglas una vez que ya ejercimos los recursos. Ustedes saben que la nueva persecución política la han disfrazado de fiscalización y es Ciro Murayama quien encabeza esto y pues lamentablemente no hay consejeros que tengan el compromiso de que se respete una legalidad. Entonces sí, efectivamente quieren ponernos multas exorbitantes, las inventan todos los días. Y entonces todos los días están este, bajándote recursos. Ellos reclaman su autonomía, ¿no? que la malentiendan. Ellos sí quieren, piden presupuestos multimillonarios y que nadie se los toque. Pero hacen lo que quieren con los presupuestos de los partidos, evidentemente le cargan la mano al más grandote, pero este proceso discrecional de multas está ahí muy vigente en, en el INE. Amigos, ¿y qué pasa con este dinero donde pues multan a los partidos políticos? ¿Acaso el INE regresa esos recursos a la federación? La verdad es que no, la verdad es que no, pues no lo sabe, la verdad es que eso es algo que debería de, de, de mencionar, eh, que deberían informar los del INE, reportarlo, porque es increíble que, como dice Mario Delgado, multan al más, al más grande para que puedan obtener mayores recursos el INE. Así es como está entonces quizás re, tratando de recuperar el presupuesto que le tumbó el presidente y la Cámara de Diputados a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y tan es así que Eurípides Flores no se quedó callado, amigos, y también les, di, les recordó cómo el PRI violó estas reglas de fiscalización y ha sido evidente por los audios que se han dado a conocer de Alito en, en el programa de la gobernadora de Campeche y pues lo que dice Eurípides Flores hace unos meses tuba, tumbamos una multimillonaria multa impuesta injustamente al partido Morena por el INE hoy nuevamente buscan darle un zarpazo al presupuesto de, del movimiento por más de 400 millones de pesos ya se van pero antes pretenden ponernos el pie así ni así podrán, dice Eurípides Flores, quien en su cara se lo dijo a Lorenzo Córdoba. Ya de manera sistemática, tratarle de dar un zarpazo al presupuesto de Morena a través de esta fiscalización. Hay que recordar nada más hace unos meses 
este Consejo General intentó poner una multa millonaria de más de 300 millones de pesos a este partido político por su gasto en 2020. Ya mencionan aquí algunos criterios, ahí cambiando la fórmula de los remanentes, unas, unos artilugios contables y esa determinación al final no se sostuvo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estamos pendientes de que se eh, acate esa sentencia para ver en cuánto dejaron el zarpazo que nos dieron para el año 2020. Esta severidad que vemos artera contra Morena en cuanto hace a la fiscalización de los recursos, pues no la vemos con otros partidos políticos, fíjense nada más. Nada más hay que recordar el caso del PRI, los arteros, eh, las arteras violaciones a las reglas de fiscalización que se revelaron en los audios difundidos en redes sociales del presidente de ese partido, de Alito Moreno, en el que se evidenció, entre otras linduras, rebase de topes de campaña en el estado de Michoacán, financiamiento de entes prohibidos, Cinépolis metiendo dinero en las campañas, extorsión a proveedores de cómo le decía que tenía que poner ahí miles de playeras y gorras y que no las reportaran, recursos de procedencia ilícita, pasaban charolas en la oficina de ese presidente de partido para financiar las campañas políticas. Y pues bien, en ese caso pues no vemos la firmeza, la fiereza, la severidad del INE en materia de fiscalización y esos actos siguen impunes. Pues ya escucharon al representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, este diputado que no se queda callado nunca y que Lorenzo Córdoba trata siempre de, de, de querer callarlo o de querer hacerlo menos por ser joven, pero pues da gusto que tengamos representantes de este tipo, amigos, porque es increíble que el INE se quiera salir con las suyas, además del presupuesto extraordinario y exorbitante que tiene y que pide Lorenzo Córdoba para mantener sus privilegios, él y sus consejeros, como bien lo dijo Mario Delgado, una banda de asaltantes, ¿por qué? Porque eso es lo que son, porque es increíble que a Morena lo multen con 300 y 400 millones de pesos, por según irregularidades de fiscalización en el 2021 y 2020, y mientras... Alito Moreno confesando de viva voz en esos audios se escucha claramente la voz de este dirigente del PRI y además al del Cinépolis y a los proveedores y no pasó absolutamente nada. No hubo ni un pronunciamiento incluso ni de Lorenzo Córdoba, ni de Ciro Murayama, ni, ni de ninguno de los consejeros electorales. Es más, ni Carla Humphrey que es incluso que fue incluso una que fue apoyada, eh, fue, fue que se volvió consejera electoral y que fue apoyada por, por los diputados de Morena. No, tampoco. Hasta ella ha defendido su, su, su salario, por si no lo, no lo saben. Pero ¿quién es Carla Humphrey? Pues la esposa de Santiago Nieto. Entonces imagínense, amigos, ¿cómo se puede tener a un árbitro electoral de esta magnitud? ¿Cómo se puede tener un árbitro un árbitro imparcial si hace este tipo de atropelios y que no, no hay y que no se mide con la misma vara a todos los partidos. Por eso es importante la reforma electoral, por eso lo necesitamos, porque no pueden, porque tiene que ser parejo con todos. Yo no estoy diciendo que Morena si incurrió en irregularidades, ok, que los multen, es lo justo, es lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque no vamos a dar pauta a los mexicanos a que sigan incurriendo en irregularidades con dinero del erario público, el dinero de nuestros impuestos. Así que si hoy tenemos un presidente que nos di que cuida el gasto público y que, te, y que ya nos estamos, ya te, vamos cuatro años y vamos a terminar con seis años teniendo esa misma línea de idea, ¿por qué vamos a, a, ¿por qué vamos a aceptar menos que eso para el siguiente gobernante por supuesto que no si hoy tenemos a un AMLO el siguiente tiene que ser igual o mejor porque si no amigos pues qué va a pasar que te, a los tres años la revocación de mandato y si no le gusta y si no nos gusta pues se va sea de quien sea el partido que sea 
porque a partir de ahora el presidente con la revocación de mandato nos dio el poder así como ahorita con la reforma electoral nos quiere dar el poder de reducir a los legisladores plurinominales que realmente lo único que hacen es bajar el nivel de debate en, el, en las cámaras y que además cobran un sueldo y que además se burlan como la paloma, la Lady Pluri del PRI, que no necesita ningún voto, pues claro que no lo necesita, pero también nosotros no necesitamos plurinominales. Y eso es solo uno de tantos ejemplos que les pudiera yo dar, amigos. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Así que, politiqueros, les agradezco en esta ocasión su compañía por haberme acompañado. Su compañía en, esta, en este video. Los invito a suscribirse al canal, amigos. Y les recuerdo activar la campanita. Regálenme su poderoso like, amigos. Ese nos ayuda a llegar a más personas. Y si el contenido del video les gusta, compártanlo con sus amigos. Necesitamos a más mexicanos informados también. Y que no sean engañados. Y que por la derecha. Y sobre todo en este caso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y demás consejeros electorales o mejor dicho banda de asaltantes sigan teniendo un excelente día amigos nos vemos en una siguiente video información es cuanto